কম্পিটিটিভ এক্সাম ম্যাথ ক্লাসের সরল সুদ বা সিম্পল ইন্টারেস্ট চ্যাপ্টারের পার্ট 2 ক্লাস অর্থাৎ एग्जांपल ক্লাসে সবাইকে স্বাগত তো আমরা আজকে চারটে উদাহরণ সহযোগে চারটে সূত্রকে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব তো প্রথম যে সমস্যাটি আমরা দেখছি এখানে বার্ষিক 5% সরল সুদের হারে 7000 টাকার 6 বছরের সুদ কত এবং এই সমস্যাটিকে আরেকটু চেঞ্জ করে যদি পরীক্ষায় আসে এরকম যে বার্ষিক 5% সরল সুদের হারে 7000 টাকার 7 বছরের সুদ আসল কত তো আমরা বেসিক ক্লাসে সুদ আসল সম্পর্কে কোনো আইডিয়া পাইনি যেটা আজকের एग्जांपल ক্লাসে আমরা বুঝে নেব তো দেখো আমাদের প্রথমে এই জায়গাটাকে করতে হবে যে বার্ষিক 5% সরল সুদের হারে 6 বছরের সুদ কত কি চেয়েছে উত্তরে সুদ কত তো আমাদের চারটে রাশির মধ্যে কোন রাশিটিকে চেয়েছে সমস্যায় আই কে চেয়েছে তাহলে আমাদের সূত্রের প্রয়োগ করতে হবে এক নম্বর সূত্র আই ইকুয়াল টু পি টি আর বাই 100 যে রাশিটি অজানা তাকে বাপাশে রাখবো বাকি তিনটে রাশিকে ডান পাশে নিয়ে যাব তাহলে আই ইকুয়াল টু পি টি আর বাই 100 এই সূত্রটা আমাদের দরকার হবে যেখানে আমরা তিনটে রাশির মান জানি পি এর মান 7000 টাকা এটা আমরা জানি টি এর মান 6 বছর এটা আমরা জানি এবং রেট অফ ইন্টারেস্ট বা সরল সুদের হার আমরা জানি 5% तो एबार i इक्वल टू ptr बाय 100 एकाने i एर मान आम्रा की बोलते पारी जे p 7000 गुन t 6 बचोर r 5 परसेंट परसेंट ए चीनोटा के तुले देयार जन्नो बाय 100 कोटते हाए जेटा आम्रा सत करार चेप्टर थेके बुझे निये छी तो এবার দেখো এখানে আমরা দুটো শূন্যকে কাটলাম 100 এর সঙ্গে 7000 এর দুটো শূন্যকে কেটে আমরা পেলাম যে 2100 টাকা তাহলে আমরা বলতে পারবো যে বার্ষিক 5% সরল সুদের হারে 7000 টাকা যদি আমরা ব্যাংকে রাখি তাহলে আমরা 6 বছর পরে 2100 টাকা সুদ হিসেবে পাবো তো এই পর্যন্ত আমাদের ক্লিয়ার হলো এবার আমরা চলে যাব যে পরবর্তী যে সমস্যাটি রয়েছে 7 বছরের সুদ আসল কত হবে तो सात बच्चों सूद आसल ये टर्म टाइम रही है सूद आसल ये बुझते है आगे सूद आसल कथार अर्थ हे जे टाटा सूद हल और जे टाटा आसल रेखेल बैंके यूटर समष्टि तेल सूद और आसल समि के जो सूद आसल बला एखान कि बेर करते आसलटा जाना आसल सत हज़ार टाक সুদের পরিমাণটা নির্ণয় করতে হবে সেটা আসল টাকার সঙ্গে যদি আমরা যোগ করি তাহলে আমরা পেয়ে যাব সুদ আসল তো আমরা আবার সেই একই সূত্র প্রয়োগ করব i ইকুয়াল টু পি টি আর বাই 100 প্রয়োগ করে আমরা 7 বছরের সুদ নির্ণয় করব তাহলে পি টি আর বাই 100 7000 ইনটু 7 ইনটু 5 বাই 100 দুটো শূন্য কাটলাম আমরা এই গুণটা করে পেলাম 2450 টাকা তো এটা হচ্ছে সুদের পরিমাণ কত বছরের 7 বছরের 7 বছরে আমার 7000 টাকা সুদ হয়েছে 2450 টাকা তো এবার আমি সুদ আসল হিসেবে কি লিখব সুদ আসল হিসেবে আমরা লিখতে পারি 7000 এর সঙ্গে 2450 টাকা যোগ করব তাহলে 9450 টাকা এটাই আমি সুদ আসল হিসেবে পাবো অর্থাৎ সুদ এবং আসল দুটোকে একত্রে যদি আমি ব্যাংক থেকে তুলে নিয়ে আসি তাহলে আমি 9450 টাকা তুলে আনতে পারবো এবার আমরা দেখে নেব যে দ্বিতীয় সমস্যা যেখানে আসল টাকার পরিমাণ অজানা রয়েছে অর্থাৎ পি আমাদের অজানা এবং বাকি তিনটে রাশির পরিমাণ জানা আছে সেখান থেকে পি এর মান নির্ণয় করতে হবে সমস্যাটি কি বার্ষিক 6% সরল সুদের হারে কিছু টাকা ব্যাংকে রাখা হলো কিছু টাকা ব্যাংকে রাখা হলো অর্থাৎ আসল টাকাটা কত সেটা বলা হলো না তো এবার আমরা কি পেলাম 4 বছর পর সুদ হিসেবে 1200 টাকা পাওয়া গেল 4 বছর পরে সুদ হিসাবে 1200 টাকা পেলাম এবং বার্ষিক সরল সুদের পরিমাণ 6% তো তিনটে রাশি আমাদের জানা হয়ে গেল কত টাকা ব্যাংকে জমা রাখা হয়েছিল তাহলে সমস্যাটি আরেকবার দেখে নাও যে কি বলছে বার্ষিক 6% সরল সুদের আরে কিছু টাকা ব্যাংকে রাখা হলো 4 বছর পর সুদ হিসাবে 1200 টাকা পাওয়া গেল কত টাকা জমা রাখা হয়েছিল तो पर्त देखे नेब जो पी एर मान जाना नहीं द्वित सूत्र प्रयोग करब पी इक्ल टू आई इंटू हंड्रेड बी आर आयर परिमाण रही है आयर परिमाण बारोश टाक 
आर एर परिमाण जाना आज सिक्स पार्सेंट और टर पर चार बचर तीनटे राशि जेहतु जाना आनटे राशि मान एखे बसिए दाओ बारोश इंटू हंड्रेड बोर इंटू सिक्स समीकरण टी समाधान करी सरलिखित मान जो पासी से पेलम पाँच हजार अर्थात बैंक पाँच हजार टाक रेखे एस चार बचर पर बारोश टाक सूद पे तो आसल टमान जो जेने गलम तो एबारू पाठ रही अंके जो बैंक थे कत टाक पावा गए कत टा रेखे आनार दिन कत टा तुले एने अच्छा आनार दिन जो टाटा एने से मध्य की बोल तो सूद एवं जो टा जमा रेखे अर्थात आसल सूद आसल चावाने एखे क्योंकि कौ बला नहीं सूद आसल कत बला आखने सूद आसल कत बला नहीं बुझे नीते बैंक थे कत टा पा गल अर्थात आसल टाक जेटा दिए सूद हिसेब जो टाटा बेड़े गई बाढ़ती टाक समेत आसल टाक फेरत नहीं सूद और आसल तेल सूद आसल निर्णय करते हैं सूद आसल कत आसल टाक पाँच हज़ार सूद हे बारोश टाक छजार दुशो टाखानकार उत्तर कि बोलते पर बोलते पर बैंक छ हज़ार दुशो टाक फिरत पावा गए रखा हो कत पाँच हजार टाक तो द्वित सूत्रटी प्रयोग करा जाए यह एक्साम्पल देखे निल एबार्ज समस्याट समाधान करब से देखे नेब जो समय जाना थकना बाकी तीनटे राशि जाना थक समस्या एक बार पढ़े देखी जो वार्षिक सेभेन पार्सेंट सरल सूधर हारे आठ हजार टाक बैंक जमा रेखे किसुद पर एगारो हज़ार नश कूड़ी टाक फिरत पावा गल टाटा बैंके कतदिन तो तो देखी को राशि एखान जानते देखो वार्षिक सेभेन पार्सेंट सरल सूधे हारे टाटा रखा हलो एक राशि जानते परलम आठ हज़ार टाक बैंके रेखे तेज़ राशि जानते परलम एवं बैंक थे टाक जो फेरत पेलम सूद और आसल मिलिए ये राशिटा जानते पर तो राशिटार मध्य लुकिए आज सूधर परिमाण तो से आय सूद हमें बैरकर नेब एखान जे सूद आसल परिमाण हे एगारो हज़ार नश कूड़ी टाक तर मध्य आसल टाक आठ हज़ार टाक सूधर परिमाण कत सूद आसल थयोग कर देव आसल टाक सूद आसल थे आसल टाक वियोग कर पेलम तीन हजार नश कूड़ी टाक बोल तो सूधर परिमाण कत तीन हजार नश कूड़ी टाक ये आय सूधर परिमाण तेल पीर परिमाण जानल आयर परिमाण जानल आर मान जानी हमें सेभेन पार्सेंट क्यों एखने वाले देवा अंके एबार् चले आसब कत यहाँ नहीं सूत्र चले जाब ते टी इक्ल टू आई इंटू हंड्रेड बी इंटू आर तेल आयर मान बसिए हंड्रेड बसाल पी एर मान नीचे बसाल तो एर काटाटी लक्ष्य करो एखान दुटो शून्य के एखान दुटो शून्य दिए काटा हलो एखानकार एक शून्य के एखानकार एक शून्य दिए काटा हलो आठ दिए काटलम ये संख्या के पेलम फोर्टी नाइन ये फोर्टी नाइन के और सेभेन के काटलम पेलम सेभेन अर्थात सत बचर ता उत्तर कि टाटा बैंके कतदिन छो एखे दिन बोलते क्योंकि दिन बोझान हा सत बचरे कत दिन से नये एखने दिन बोलते बोझान कथार कथा जो कतदिन छो सत बचर छो कतदिन बोलते सत बचर इंटू तीन सौ पैंसठी से चावे बुझे नीते एखे उत्तर पेलम जो वार्षिक सेभेन पार्सेंट सरल सूधर हारे आठ हज़ार टाक बैंक रखले जदि सूदासल हिसाब से एगारो हज़ार नश कूड़ी टाक पाई तेल टाकाटा बैंक जमानो छो सत बचर चार नम्बर उदाहरण देखे नेब जो वार्षिक सरल सूधर हार अजाना रही है अर्थात आर मान निर्णय करते हैं तो समस्या की रही है जो सत हज़ार टाक जमा रेखे पाँच बचर पर आठ हज़ार सातशो पंचाश टाक फेरत पाव जाए वार्षिक सरल सूधर हार कत एर संगे और एक अंक रही है ओ हारे कत बचरे टाक द्विगुण है तो वही परवर्ती पार्टा पर आगे देखो जो सरल सूधर हार कत से निर्णय करते हैं कि भाव समस्या देखो जो सत हज़ार टाक बैंक जमा रेखे पाँच बचर पर आठ हज़ार सातशो पंचाश टा फिरत पावा 
যে টাকাটা ফেরত পাচ্ছি তার মধ্যে আসল টাকাও রয়েছে সুদের পরিমাণটাও রয়েছে তাহলে সমস্যাটি আমরা আরেকবার একটু দেখে নেব যে সাত হাজার টাকা ব্যাংকে জমা রাখা হলো তাহলে এখানে আমরা আসল টাকার পরিমাণ জেনে গেলাম এবং ব্যাংক থেকে পাঁচ বছর পর টাকা ফেরত পাচ্ছি তাহলে পাঁচ বছর সময়টাও জানতে পারলাম এবং এই যে জায়গাটা টাকাটা ফেরত পাচ্ছি এর মধ্যে আসল টাকা সমেত সুদ রয়েছে এখান থেকে আমরা সুদটা নির্ণয় করে নিতে পারছি অর্থাৎ তিনটে রাশি আমাদের জানা হয়ে গেল এবার আমাদের বের করতে হবে যে সুদের হার বার্ষিক কত পার্সেন্ট বা আরের পরিমাণটা নির্ণয় করতে হবে তো আমরা তাহলে চার নম্বর যে সূত্র আমাদের রয়েছে আর ইকুয়াল টু আই ইন্টু হান্ড্রেড বাই পিটি এই সূত্রের ব্যবহার করব তো আমাদের যে রাশিগুলোকে জানা রাশি সেগুলো একবার দেখে নিই সুদ আসল রয়েছে আট টাকা তার মধ্যে আসল যদি সাত হাজার টাকা হয় তাহলে সুদের পরিমাণ আট হাজার সাতশো পঞ্চাশ থেকে সাত হাজার বিয়োগ করে আমরা পেলাম এক হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা আর টি এর পরিমাণ রয়েছে পাঁচ বছর এই যে পাঁচ বছর রয়েছে এবার আমরা আর এর মান নির্ণয় করব আর ইকুয়াল টু আই ইন্টু হান্ড্রেড বাই পিটি আয়ের পরিমাণ আছে এক টাকা গুণ একশো আমরা ভাগ করব কত দিয়ে পি এবং টি দিয়ে সাত হাজার ইন্টু পাঁচ তো আমরা এই দুটো শূন্যকে কেটেছি এই দুটো শূন্য দিয়ে এই শূন্যকে কেটেছি এখানে আর একশো পঁচাত্তরকে পাঁচ দিয়ে কেটে পেয়েছি পঁয়ত্রিশ সাত দিয়ে পঁয়ত্রিশকে কেটে পেয়েছি পাঁচ অর্থাৎ ফাইভ পারসেন্ট তাহলে আমরা সুদের হার পেলাম বার্ষিক ফাইভ পারসেন্ট তাহলে আমরা বলতে পারি বার্ষিক ফাইভ পারসেন্ট সরল সুদের হারে সাত হাজার টাকা যদি ব্যাংকে জমা রাখা হয় তাহলে পাঁচ বছর পরে আমরা সুদ হিসেবে কত পাব এক টাকা অথবা ব্যাংক থেকে আমি ফেরত পাবো আট টাকা তো আমরা প্রথম পার্ট যেটুকু রয়েছে আমাদের সমস্যার সেটুকু নির্ণয় করলাম যে ফাইভ পারসেন্ট বার্ষিক সরল সুদের হারে আমি ব্যাংকে টাকাটা রেখেছিলাম ওই হারে কত বছরে টাকা দ্বিগুণ হবে টাকা দ্বিগুণ হওয়ার অর্থ কি আমি রাখলাম সাত হাজার টাকা ফেরত পাবো কত তাহলে সাতের ডাবল চোদ্দ হাজার টাকা তো ডাবল করতে গেলে আমাকে যে জিনিসটা বাড়ছে সেটা কি সুদ এই সুদটা বেড়ে কত হতে হবে সাত হাজার টাকাই হতে হবে যদি আমার আসল টাকা সাত হাজার হয় আর সুদ হয় সাত হাজার টাকা তাহলে আমি সুদ এবং আসল হিসেবে কত পাবো সাত হাজার আর সাত হাজার চোদ্দ হাজার টাকা তাহলে আমার আসলের দ্বিগুণ হয়ে গেল আসলের দ্বিগুণ যদি আমি সুদ আসল পেতে চাই তাহলে আমার আসল টাকা এবং সুদ দুটোকে সমান হতে হবে তাই আমরা এখানে কি করছি আসল টাকা সাত হাজার সুদের পরিমাণও সাত হাজার তবেই তো আমি দ্বিগুণ টাকা ফেরত পাবো বেশ আরের পরিমাণ নির্ণয় করে ফেলেছি এখান থেকে ফাইভ পার্সেন্ট আর টি এর পরিমাণ নির্ণয় করতে হবে কত বছর পরে তাহলে আমরা টি ইকুয়াল টু আই ইন্টু হান্ড্রেড বাই পি আর এই সূত্র এখানে বসিয়ে দেব সাত হাজার ইন্টু একশো বাই সাত হাজার ইন্টু ফাইভ তা সাত হাজার সাত হাজার কেটে দিয়েছি একশোকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করে আমরা কুড়ি পেয়েছি অর্থাৎ বলতে পারি যে কুড়ি বছর পরে টাকাটা দ্বিগুণ হবে তো এই যে টাকা দ্বিগুণ হওয়ার ক্ষেত্রে একটা বিশেষ সূত্র আছে এবং টেকনিক আছে যে টেকনিকটা অ্যাপ্লাই করলে আমার এই সূত্র ধরে অঙ্ক করার যে সময় সেই সময়টাও আমার অপচয় করার দরকার নেই আরও কম সময় ব্যবহার করে আমরা সঠিক উত্তরে পৌঁছাতে পারব তবে সেটা আমাদের পরবর্তী ক্লাসগুলোতে আমরা দেখে নেব এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে তো এখন আমরা যে চারটে উদাহরণ দেখলাম এই চারটে উদাহরণে আমাদের চারটে সূত্রের অ্যাপ্লাই করে ফেলেছি অলরেডি 